നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐഫോൺ മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണോ എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഐഫോൺ മേടിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പയർ ആണോ ഇതിൻ്റെ ടച്ച് മാറ്റിയതാണോ ഇതിൻ്റെ എത്ര ആയതിൻ്റെ പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പണി തരാനാ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഓന് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടിൻ്റെ പണി തരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ആ ഒരു മൊബൈലിൽ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു നിലയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഓവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചടപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് അടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൊബൈലിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബോഡിയിൽ വല്ല സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ മേലോ വല്ല പൊട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ മേലോ വല്ല സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലും മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മൊബൈൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഫോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വേരിയൻറ്റ് റോസ് ഗോൾഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ വരുന്നത് റോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റോസിൻ്റെ ആ സ്ക്രൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അയച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ടച്ച് അതായത് ഡിസ്പ്ലേയുടെയും ബോഡിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് അയച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിരൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഇടയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അയച്ച മൊബൈൽ എന്തോ വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു മൊബൈൽ ഫോണും അയക്കുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ തോയത് അതൊക്കെ ശരിയാക്കും എന്നത് മാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആവും നിങ്ങളെ മനസ്സിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇത് തീരായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുന
എന്താവും ഗ്ലോബൽ വെർഷൻ ആവില്ല അതൊരു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലാവും അധികം ഉണ്ടാവുക ഗ്ലോബൽ വെർഷനും അതിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ജി സി സി കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്കാവുന്നു വരും എന്നാൽ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ കരിയർസ് ഒന്നും അതിൽ സപ്പോർട്ട് ആവില്ല പിന്നെ ഐഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒറിജിനൽ അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയി കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ വലത് വശത്തുള്ള ഐഫോൺ സിക്സും ഇടത് വശത്തുള്ള ഐഫോൺ സെവനും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വേറെ വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് ഐഫോൺ സിക്സിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഐഫോൺ സെവൻ ആണെന്നുള്ള ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും രണ്ട് വേറെ വേറെ മോഡലായിരുന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്പെക്കും സെയിം ആണ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിലോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഫോൺ സിക്സിൽ കാണാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഐഫോൺ സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വിത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സ്മൂത്ത്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സൈനിങ് ക്യൂറ ഐഫോൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഐക്ലൂഡ് ഐ ഡി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളോട് ആ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവർ ഫസ്റ്റൊക്കെ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പിൽ പെടാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മളടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കോമണായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബാറ്ററി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു എൺപതിന് താഴെ പോയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എവിടെ നിന്നാണോ മേടിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ കുറച്ച് തരാനായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് തരാനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അതൊരു എൺപതിന് ശതമാനം താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആ ഒരു ബാറ്ററി നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് എത്ര യൂസേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശേഷം അബൌട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഏതായാലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ആ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സഫാരി എന്നുള്ള ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എം ഇ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോട്ട് കോം ആ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ ക്
അവനക്കത് അവൻ്റെ മുതൽ അവൻ വിറ്റയ്ക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ച് അവൻ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനോടോ വല്ല ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിനിമം ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കിംഗ് ബാൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മൊബൈൽ എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓയൽ എക്സിലൊക്കെ ഓയൽ എക്സിലൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതന്നെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ എടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൊബൈലിലെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ചെക്കിംഗ് ബാറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചങ്ങായിമാർക്കൊന്നും നിങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് പഠിക്കുക നമ്മളെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓവർ പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഇനി ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വരാം ഓക്കെ